фавориты показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии София Драговоз. Здравствуйте. Государственное унитарное предприятие «Севтеплоэнерго» получит деньги из городского бюджета за подключение строящихся объектов культурного кластера на мысе Хрустальном. Речь идет о сумме в более чем 225 миллионов рублей в качестве компенсации. Об этом стало известно на минувшей неделе в ходе заседания городского правительства. На финансовое возмещение государственного унитарного предприятия в городе Севастополе «Севтеплоэнерго» части фактически поднесенных затрат, связанных с выполнением работ по подготовке системы коммунальной инфраструктуры, системы теплоснабжения, подключению объектов капитального строительства на мысе Хрустальна. Пожалуйста, Николай Васильевич, это новая котельная, на которую... Да, это тоже то же самое, как перераспределение средств на три департамента хозяйства для выделения данных средств. В феврале Министерство культуры Российской Федерации подтвердило нашим коллегам из интернет-портала Форпост дату завершения строительства культурного кластера в Севастополе – конец 2024 года. Речь идет о трех объектах – театр оперы и балета, академия хореографии и галерея искусств. Кроме того, на мысе Хрустальном готовится площадка под строительство парка музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя» в 1941-1942 годах, который не является объектом культурного кластера, но входит в его ансамбль. 328 миллионов рублей перераспределены на ремонт ряда дорог регионального значения в Севастополе. Это еще одно решение, принятое на минувшей неделе на заседании правительства города. Предусмотрено финансирование проекта изыскательских работ по строительству автомобильной дороги проект «Проспект Античный» к лабораторному шоссе подъезд к улице Лиговской в Ухте Казачьей. Как пояснила экс-директор Департамента транспорта, ныне исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Павел Иена, средства на непосредственный ремонт заложены на 2024 год. Мы зашли в экспертизу, это денежные средства на оплату уже после выхода экспертизы. После выхода экспертизы. Совершенно верно. Еще 150 миллионов рублей перераспределены на внедрение в Севастополе интеллектуальных транспортных систем. В государственном казенном учреждении Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя не готовы пойти навстречу жителям поселка Сахарная Головка. В конце февраля на нашем телеканале вышел сюжет, где люди обращались к чиновникам с просьбой отремонтировать небольшой въезд во двор, прилегающий к улице Фруктовой. В настоящее время на самой улице идут активные работы. Подрядчик меняет верхний слой асфальта, устанавливает бордюры и прочее. Однако, как следует из ответа о Дирекции по развитию дорожно на транспортной инфраструктуры Севастополя, далее цитата, указанный участок дороги не относится к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения и не находится в оперативном управлении государственного казенного учреждения дирекция. На основании вышеизложенного дирекция не имеет правовых оснований нести затраты на вышеуказанном участке. По всей видимости, жители сахарной головки в скором времени получат новую отремонтированную дорогу на улице Фруктовой, однако въезды с нее же во двор, где располагается Единственная в поселке аптека, так и останутся с ямами и неровностями. В Севастополе для жителей и гостей города проходят курсы по тактической медицине. На занятиях разбирают основы МАРЧ – специального протокола, позволяющего выжить на поле боя или в других экстремальных ситуациях. Инструктор показывает правила оказания первой помощи, остановки кровотечения, обеспечения проходимости дыхательных путей и многое другое. На одном из занятий побывала съемочная группа НТС. Взяли двумя руками. И вот таким вот движением, когда мы переворачиваемся, руки просто держим, и у нас максимально плотно затягивается. В небольшой группе инструктор по тактической медицине разбирает от А до Я элементы оказания первой помощи. За основу берется популярный протокол «Марч». Неважно, на поле боя или в мирное время, четкая последовательность действий позволяет повысить шансы выжить при ранении или серьезном повреждении. Кто-то сталкивается, кто-то не сталкивается, но мы можем столкнуться с какими-то несчастными случаями. И как правильно действовать в той или иной ситуации, как не растеряться, как правильно и своевременно оказать помощь пострадавшему, чтобы спасти ему жизнь, это необходимо знать. Занятие длится порядка четырех часов. Группы формируются не более 20 человек. Здесь не гонятся за цифрами и количеством участников. Самое главное – объяснить и показать каждому в буквальном смысле элементы выживания. Среди слушателей курса есть и военные, и гражданские. 
В силу своей профессии у нас это все преподается, но хочется контроль качества. Я хочу потренироваться под контролем профессионала, чтобы видеть свои ошибки. Когда это делаешь с книги или самообучением занимаешься, тогда качество более низкое. Поэтому хочется вот так в компании профессионалов. Мы эту дырочку заклеили, желательно вентилируемым пластырем, и перевели его открытый пневмоторекс в клапаны, причем клапаны, которые работают на нас. То есть воздух оттуда выходит, но не заходит обратно. Во время занятий разбираются базовые составляющие протокола «Марч». Это остановка жизнеугрожающего кровотечения, обеспечение проходимости дыхательных путей, закрытие ран грудной клетки, осмотр раненого, профилактика переохлаждения и многое другое. Отдельно инструктор разбирает состав военной аптечки. Вы знаете, до недавних пор у меня в автомобиле была простенькая аптечка по ГОСТу, а теперь я хочу положить нормальную расширину, да, с турникетами, со всем прочим. Я думаю, это и гражданским нужно, потому что в чрезвычайной ситуации, как скажем, никто от них не застрахован. Организаторы приглашают всех желающих пройти курсы по тактической медицине. Расписание ближайших занятий выкладывают в сообществе в социальной сети ВКонтакте и в Телеграм-канале. Обучение проводится как в помещении, так и на открытом воздухе. Николай Кузнецов, Севинформбюро. Один кот, две хозяйки. Спасение зооволонтерами пострадавшего под колесами автомобиля животного обернулось конфликтной ситуацией. За право считаться хозяйкой черного кота, который сейчас проходит лечение в ветеринарной клинике, соревнуются сразу две женщины. Обе утверждают, что животное – их потерявшийся и теперь найденный питомец, но называют его по-разному. В запутанной истории разбиралась наша съемочная группа. Этот молодой черный котик, который 25 февраля был сбит машиной и теперь лечится в ветеринарной клинике «Ветмир» от последствий дорожной аварии, даже не подозревает, что стал причиной конфликта. Выжить животному помогли случайные прохожие, которые доставили черныша, так они назвали раненого кота, к медикам. Лечение четверолапого пациента с множественными переломами и другими повреждениями, разумеется, стоит немалых денег, и в группе Севастопольского благотворительного фонда «Лапа помощи» появилось объявление о сборе средств. Сразу две женщины параллельно узнали в пострадавшем коте своих потерявшихся питомцев. Светлана Гнатюк уверена, Черныш на самом деле ее пропавший еще в середине февраля Шерри и даже показывает ветеринарный паспорт. Пенсионерка рассказала, что когда она приехала навестить Шерри в клинику, ее даже не пустили, ссылаясь на то, что она человек посторонний, ведь договор на обслуживание заключен на имя другого лица. При этом Светлана утверждает, что была готова оплатить лечение кота, но волонтеры, как и медперсонал, по непонятным причинам препятствуют ей, а в социальных сетях размещают недостоверную информацию о ее здоровье и финансовых возможностях. Так вот я спрашиваю, с какой целью мне не отдают животное, с какой целью препятствуют, с какой целью выставляют э, лживую информацию о хозяине, о хозяине который жив-здоров, который бьется с 25 числа, я изначально предлагала финансирование лечения, изначально с правом передачи животного мне. Но мне же отказали, со мной никто не разговаривает. Расцениваю это, эти события и действия людей как мошенничество и хищение. В поиске ответов мы обратились в саму клинику «Ветмир». Ее директор Ирина Дворник от комментария на камеру отказалась, но в беседе отметила, что учреждение разрешает допуск к животному и отдает его после лечения только тому, кто заключил договор на обслуживание. В данном случае это представитель волонтерского объединения. С Сергеем Битковым, зооволонтером из благотворительного фонда «Лапа помощи», непосредственно оплачивающим лечение кота, мы связались по телефону. Он рассказал, что первой на публикацию откликнулась другая женщина, Анна, назвавшая себя хозяйкой Кузи. А травмированный кот проявил реакцию именно на эту кличку. Какие она предъявила тому доказательства? Доказательств нет, но я видел по реакции кота, что он узнал ее. Mm -hmm. Ну, то есть пока единственное доказательство – это реакция кота, правильно? Да, других опознаний нет. А вот Светлана, по его словам, вела себя с животным как с вещью. Она посещала по-нормальному, как действительно человек, который, который потерял, и ему жалко животного. Mm -hmm. Понимаете, какие вот несостыковки, что человек угрожает, пишет, mm -hmm. что обратиться везде, а сам...
сам не хочет пойти кота навести. Вопрос, кот ей интересен или нет. Эту спорную ситуацию прокомментировал ветеринар другой Севастопольской клиники Игорь Адрузов. В своей практике он постоянно сталкивается с подобными случаями. Но обычно хозяину животного, волонтерам и медикам удается договориться. Скорее всего, что если нет каких-то подтверждающих документов, а это ну, как бы сложно, не у каждого животного, например, есть татуировка там, или чип, тем более, как бы, там, это крайне сложно доказать. И действительно, как бы, ну, несет ответственность первый человек, который принес ее, ну, то есть он ее как-то поймал, он заключил договор с клиникой и вот дальше он как бы с ним работает. Конечно, домашние любимцы порой теряются и на улице получают различные травмы. Но это во многих случаях можно предупредить. Тут уже, соответственно, как бы большой-большой вопрос. Котик-то наш, а или кошечка, да, вот это все. А что она, к чему она там подвергается на улице, неизвестно. Поэтому, как бы, я советую либо их как-то держать дома, либо, ну, хотя бы стерилизовать и кастрировать. Коты, которые на самовыгуле, ну, даже если они кастрированы, они не ходят, о, ну, у них не, не такой широкий ареал там прогулок и гораздо-гораздо в разы меньший травматизм. Надеемся, что спор все же удастся разрешить, а котик после успешного завершения лечения вернется в родной дом к своим настоящим и непременно любящим его хозяевам. Полина Галушка, Александр Устич, Юрий Риутин, Севинформбюро. Российская государственная художественная галерея представила выставочный проект «Возвращение в родную гавань». Он приурочен к девятой годовщине возвращения Севастополя и Крыма в Россию. В основе новой экспозиции – одноименное произведение заслуженного художника Российской Федерации Александра Воронкова. Масштабное полотно размером 3,5 на 7,5 метров представляет собой живописную аллегорию, посвященную героическим периодам истории российского государства. Перед взором зрителя предстают великие полководцы и правители, простые солдаты и граждане, герои разных эпох, объединенные непрерывной связью времен. Отдельная тема – события русской весны. В марте 2014-го президент Владимир Путин сравнил вхождение Севастополя и Крыма в состав России с возвращением корабля в родную гавань. Этот образ лежит в центре композиции. Посчитал, что надо вот зеркалить э, э, современность. Да? То есть э, русское искусство должно откликнуться на такое глобальное геополитическое событие, как вот присоединение Крыма. И Великая Екатерина, она монаршей воли своей присоединила 240 лет назад Крым и Владимир Владимирович Путин весной 2014 года вернул его, как бы такие два исторических лица, вот они на этой картине присутствуют, как такие два основополагающие нас, наши вот исторические персонажи. Произведение Александра Воронкова – грандиозное полотно времени. Дирекция галереи убеждена в том, что оно возвращает в культурный обиход жанр картин больших не только по размеру, но и по масштабу замысла и представленных исторических событий. И вот образ художественных этих событий как раз запечатлен на этом монументальном полотне. Эту выставку мы задумали еще более двух лет назад, когда с предложением показать это произведение в Севастополе к нам обратилась общественной организации «Союз женских сил». Работа над полотном возвращения в родную гавань началась в 2017 году, когда Александр Воронков впервые приехал в Крым. Именно в то время зародилась идея его создания. По словам художника, в общей сложности работа над произведением длилась два с половиной года. Поначалу она вообще хотела, хотелось, ну, то есть ее такой в монохроме сделать, да? Гризаль называется, черно-белая. Но потом как бы знамена, эти наши триколоры, в общем, эти знамена с орлами, с уголами, все, все вылилось в то, что она стала цветной. В открывшейся экспозиции представлены авторские эскизы к картине. Многие из них вправе считаться самостоятельными произведениями живописного искусства, которые наверняка привлекут пристальное внимание зрителей. Причем очень любопытно, что какая-то часть эскиза сделана не до того, а это не подготовительный этап работы художника, а после того. Это значит, у него осталась невысказанная мысль, осталась энергия, которую хотелось еще воплотить в вот художественные образы, которые есть на этом плане. 
Во время открытия выставки было озвучено решение автора передать произведение в дар Российской государственной художественной галереи в Севастополе. В музейно-экспозиционном центре оно экспонируется со 2 марта по 2 апреля. 18 марта, в праздничный день, когда мы все отмечаем этот день исторически присоединения, возвращения Крыма и Севастополя в Россию, вход на эту выставку будет бесплатный. Ну, понятное дело, что количество билетов ограничено, поэтому их надо будет заранее приобретать на сайте, но они будут бесплатными. Кроме произведений Александра Воронкова, посетители выставки смогут увидеть работы севастопольских фотографов Александра Лесоты и Юлии Блоцкой, в которых отражены судьбоносные события «Русской весны». Для участников СВО, а также членов их семей, вход в музей свободный. Российская государственная художественная галерея работает ежедневно по адресу улица Портовая, 17. Максим Давыдов, Севинформбюро. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 592060, а также мобильный плюс 7 978 931 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdefistv.com. Ждите новостей и удачного вам дня!